Hi everyone, in Anthropology Lecture Series for Paper 1, today we'll be covering Topic 9.1. But in this lecture, we won't be uh, touching upon the uh, topics that is mentioned in 9.1. Rather, we will utilize this lecture for understanding or developing the basic concepts that will help you in understanding the topics that you will study in uh, Section 9 or even in 10 and 11 as well. Alright, and uh, if you remember, like in... Uh, UPSC syllabus there's a topic 1.7 and I did not cover that section the reason being because I know those topics are uh, kind of and not relevant for the exam perspective but they are very important for uh, having an understanding or understanding the topics that we will study in a while right so whatever topics that is mentioned out there like DNA chromosomes will cover everything in this lecture all right so this is what like you need to study in the uh, human genetics methods and applications that is the section 9.1 so as i told you is lecture mein hum ye koi bhi cover nahi karenge but hum concepts ke upar dhyan denge aur jin logo ke concepts clear hai they can definitely skip this lecture and move on to the next lecture that will cover the main part of the syllabus right just ke andar pedigree analysis twin study aur baki sari cheezon ke bare mein hum baat karenge now, first of all, since we are studying genetics, aapko ek basic understanding hona bahut zaruri hai, like what is genetics. So, I hope you must be knowing ki genetics, uh, of, of, of course, ye ek biology ki branch hai, jiske andar jo bhi aapke uh, traits hai, whichever traits that you have received from your parents is being studied. Yani ki, kaise ek generation se dusre generation mein jo traits pass on hoti hai, ye uski studies आप जेनेटिक्स के अंदर करते हैं राइट और बहुत सारे ओवरफील आप कह सकते हैं ओवरलैपिंग फील्ड्स होते हैं अंडर दिस ह्यूमन जेनेटिक्स लाइक आपके क्लासिकल जेनेटिक्स होता है साइटोजेनेटिक्स होता है मॉलिकुलर जेनेटिक्स होता है सिमिलरली जेनोमिक्स भी इसके अंदर आते हैं तो बेसिकली जेनोमिक्स और जेनेटिक्स में एक थोड़ा सा डिफरेंस भी है वो भी हम देख लेंगे आज ही के लेक्चर में देन पॉपुलेशन जेनेटिक्स भी आता है जो आपके सिलेबस में भी पढ़ना है पॉपुलेशन जेनेटिक्स के बारे में राइट and then development genetics bhi aata hai ye bhi hum syllabus mein cover karenge clinical genetics genetic counseling ye sare aapke aap keh sakte hai it's a kind of an a field related to the human genetics only all right aur hum anthropology mein human genetics ke bare mein kyu par rahe because when you talk about the various branches of anthropology and physical anthropology which is called biological anthropology bhi kehte hai is like one such branch of the anthropology और इसके अंदर, if you broadly categorize, these are the things that comes into picture. So, of course, here we have the human genetics, जिसके अंदर आप inheritance और inherited variations के बारे में पढ़ते हैं, primatology के बारे में पढ़ते हैं, human biological variations, plantology, paleoanthropology, human growth and development, forensic, human ecology, then ये सारी जितनी भी आप चीजें देख रहे हैं, and of course, applied physical anthropology. ये सारे आपके फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर ही आता है एंड दैट इज़ व्हाई वी आर स्टडिंग जेनेटिक्स एज ऑफ नाउ आई होप ये चीज़ें अभी तक क्लियर है नाउ हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें तो व्हाट आर द यूजेज ऑफ ऑल दीज जेनेटिक्स इन्फॉर्मेशन जो हमने बोला कि आपकी जो ह्यूमन जेनेटिक्स है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इट डील्स विद द ह्यूमन ट्रेड दैट आर डिटर्मिन और पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अनदर सो बेसिकली वॉट इज़ द यूज ऑफ दैट हम इतना इसको स्टडी क्यों कर रहे हैं कोई तो पर्पस सॉल्व हो रहा होगा बिकॉज एनी वे लाइक वेदर यू स्टडी यू नो मैथमेटिक्स वेदर यू स्टडी इंग्लिश लिटरेचर और एनी ऑफ द एक्स वाई जेड सब्जेक्ट इट हैज सम रोल टू प्ले इन योर डे टू डे लाइफ कहीं ना कहीं उसका एक इम्पैक्ट होता है दैट इज़ वाई यू आर पुटिंग सो मच ऑफ ब्लड एंड स्वेट राइट सो उसी तरीके से अगर आपको जेनेटिक्स इन्फॉर्मेशन की क्या यूजेज है और ये वाला जो पर्टिकुलर चार्ट है और ग्राफ है दिस कैन बी यूटिलाइज एनी वेयर जब आपको एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक्स के भी बारे में बात करना हो ऑल दो आई हैव पुट इट आउट हेयर सो दैट यू डेवलप अ पर्सपेक्टिव कि ओके दिस इज वाई लाइक वी आर स्टडिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सो ऑफ कोर्स डेवलपमेंट ऑफ जीन बेस्ड थेरेपीज ये सारी हम थेरेपीज वगैरह वैसे आगे डिस्कस नहीं करने वाले हमें जानना नहीं होगा बट आपको पता होनी चाहिए ठीक है जेनेटिक टेस्टिंग जिससे आप डिजीज प्रोडिक्ट कर चुके कर सके तो वो भी इसके अंदर होती हैं देन बेस्ड ऑन इंडिविजुअल जेनेटिक वेरिएशन इनहेरिटेड म्यूटेशंस क्या क्या हो सकते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं अब जिनको नहीं पता है लाइक व्हाट आर म्यूटेशंस एंड एवरीथिंग एज द टाइम कम हम उन सारी चीज़ों को देख लेंगे अभी के लिए आप बस इतना जान लीजिए देन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू गाइड द ड्रग डेवलपमेंट एंड प्रिस्क्राइबिंग 
ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पेशली ड्यूरिंग द क्लाइम ऑफ कोविड यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस थिंग आपने सुना होगा कि जेरोम सिक्वेंसिंग की जा रही है ऑफ दी यू नो द वायरस इज दैट इज बीन फाउंड अलग अलग जो वेरियंट्स हैं उनकी जेनोम सिक्वेंसिंग हो रही है सो ये आपको जी के परस्पेक्टिव से भी पता होना चाहिए सो कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को लिंक भी कर सकते हैं यहाँ पे दैट इज़ द गुड थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक देन बेस्ड ऑन डिजीज कैरेक्टरिस्टिक्स सोमैटिक म्यूटेशन भी आपको पता चल जाता है बेस्ड ऑन इंडिविजुअल जेनेटिक म्यूटेशन जो भी होते हैं उसको आप पता लगा सकते हैं सो दिस इज लाइक द ब्रॉडली एप्लीकेशन ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दैट यू डिराइव नाउ लाइक वट इज़ द बिगिनिंग ऑफ दिस जेनेटिक स्टडी वेर ऑल इट बिगिन सो इफ़ यू हैव टू टॉक अबाउट ये कब शुरू हुआ ड्यूरिंग नाइनटीन जीरो वन इसकी एक आप कह सकते हैं फॉर्मल तौर पर शुरुआत हो गई थी और दो इवन बिफोर दैट मेंडल डिड स्टडी और मेंडल की जो स्टडीज थी वो हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं वो आपके सिलेबस में टॉपिक आई गेस नाइन पॉइंट टू के अंदर मैंशन है सो हम नाइन पॉइंट टू में मेंडल्स ने जो जो अपने लॉज दिए थे प्रिंसिपल्स दिए थे उसके बारे में पढ़ने लेकिन उसके बाद बिकॉज वो एटीन हंड्रेड के अराउंड किया गया था और लाइक यू कैन से लेट एटीन हंड्रेड के टाइम पे और उसके बाद भी बहुत सारी स्टडीज की गई और ये जितनी भी सारी स्टडीज थी इनके जो आप कह सकते सब्जेक्ट्स थे दे वर नॉट ह्यूमन तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आपको पूछा जा सकता है एज अ सब पार्ट कि वाई ह्यूमन वो आर नॉट कंसिडर टू बी सूटेबल बिकॉज इफ़ यू नो बेसिक अबाउट दिस बायोलॉजी और द जेनेटिक कंसेप्ट कि मेंडल ने जो स्टडीज़ करी थी वो पी प्लांट पे की थी राइट एनिमल्स पे नहीं की थी और एक बहुत एक फेमस फ्रूट प्लाइज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था बाय मॉर्गन उनके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे तो वो ह्यूमन्स uh, पे आपको ज़्यादातर ये स्टडीज़ नहीं देखने को मिलेंगी अब तो क्यों नहीं की गई ये भी एक क्वेश्चन बन के आ सकता है कहीं ना कहीं लाइक एज आई टोल्ड यू सब पार्ट ऑल दो ज़रूरी नहीं है बट हाँ थोड़ा बहुत आपको पता तो होना चाहिए ये इसलिए बिकॉज जो कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाएंगे ह्यूमन बींग में लाइक इसके बहुत सारे एथिकल और सोशल हिंड्रेंसेस हैं देन नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग ऑफ ईच मैरिड इज़ वेरी स्मॉल ऑफकोर्स जो आप uh, किसी भी रेपटाइल्स uh, की बात करें या इवन लाइक प्लान वेराइटीज़ की बात करें तो वो साइंटिफिक कम्यूनिटीज एक्सपेरिमेंटेशन में अपने रेट के अनुसार ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकती है लाइक डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म के साथ डील कर रही है बट ह्यूमन के केस में ये पॉसिबल नहीं होता एट मैक्स आप कितने बच्चे पैदा करवा लेंगे राइट एंड ऑफ कोर्स उसके अदर इम्प्लीकेशंस भी है देन लाइफ स्पैन ऑफ अ मैन इज लॉन्ग एंड सपोज एक साइंटिस्ट हु स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम ट्रेड्स दैट इज बीन पास फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अनदर सो जनरली एक ह्यूमन बींग की अगर हम लाइफ स्पैन सेवेंटी ईयर्स भी मान के चलते हैं जो कि डेवलप्ड कंट्रीज में इट्स द लाइफ एक्सपेक्टेंसीज और मच मोर देन दिस बट अगर हम इंडिया के परस्पेक्टिव से भी मान के चलें तो ये सेवेंटी ईयर और उसके बीच में जो उनके अलग अलग जनरेशन आएंगे इन सब को स्टडी कर पाना फॉर वन पर्टिकुलर साइंटिस्ट वुड बी वेरी डिफिकल्ट राइट एट मैक्स वो एक या दो जनरेशन ही देख लेगा उससे ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा या तीन भी देख लिया बट मच मोर देन दैट एंड मेजोरिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स आर जेनेटिकली हेट्रोजाइकस फॉर मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स नाउ अगेन अब जिन लोगों ने बायोलॉजी नहीं पढ़ी हो या जिनको नहीं पता हो फॉर देम आई वॉन्ट टू टेल जो अभी भी आपको हेट्रोजाइकस देखने को मिले हेट्रो जो हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ था मीन्स लाइक डिफरेंट राइट एंड होमो जहाँ पर आपको देखने को मिले दैट इज समथिंग रिलेटेड टू दिस सिमिलर तो जितने भी आपके ह्यूमन बींग है दे आर जेनेटिकली हेट्रोजाइकस का मतलब है ऑल दो हमारी जो बनावट है 99% of the DNA of the human are similar, but जो 1% of the DNA डी एन ए है दैट मेक्स इट्स डिफरेंट लाइक यू वॉन्ट फाइंड कि दो लोग बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं अंतल दे आर आइडेंटिकल ट्विंस ठीक है लेकिन आपको ये बहुत सारे जो एनिमल स्पीसीज है और उन सब में ये देखने को मिलेगा दैट दे लुक यू नो काइंड ऑफ एन सिमिलर हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ वेरियस फिजिकल फीचर्स एंड ऑल सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट दी आइसोजेनिक स्ट्रेन क्योंकि ह्यूमन जेनेटिकली हेट्रोजाइगस है एक आइसोजेनिक स्ट्रेन मिलना अभी आइसोजेनिक स्ट्रेन क्या होता है टेक्निकालिटी में जाने की जरूरत नहीं आइसोजेनिक स्ट्रेन बेसिकली मीन्स की सिमिलर काइंड के वराइटीज आप कह सकते हैं तो बहुत कम मैनल्स हैं वेर यू फाइंड दी आइसोजेनिक स्ट्रेन ये ज़्यादातर आपको प्लांट स्पीसीज और रेपटाइल्स इनमें देखने को मिलेगा ठीक है बट उतनी टेक्निकालिटी में आप ना जाए ना फिर भी बैठे 
now coming to the difference between the genomics and the genetics as i told you ki uh, genetics or uh, genomics ye do field of studies hain but in mein thoda sa difference ab difference kya hai genetics aapki heredity or inheritance you can say usko study karti hai us pe zyada focus hoti hai well as jo aapki genomic hai ye ek entire organism ke genes ko study karti hai jab hum dekhenge um, there are like समवेयर अराउंड ट्वेंटी थ्री थाउजेंड जीन्स इन दी ह्यूमन बींग तो जेनोमिक्स उन सारे ही जीन्स को स्टडी करती है ठीक है बट जेनेटिक्स एक बहुत स्मॉल लर्ड पार्ट आप कह सकते हैं उसका प्ले करती है देन जीन्स रेफर टू अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डी एन ए ऑन अ सिंगल क्रोमोजोम राइट ये एक सिंगल क्रोमोजोम तक अपने आप को सीमित रखती है बिकॉज हम यहाँ इन्हेरिटेंस की बात कर रहे हैं वेल एज जो आपके जेनोमिक्स है ये जो इंटायर जेनेटिक मेकअप है उसके ऊपर फोकस करती है क्योंकि यू मे सी जो जेनेटिक्स का एक स्कोप है दैट इज़ मच ग्रेटर दैन द जेनेटिक्स इट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ फंक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ द सिंगल जीन वेर एज इट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ एड्रेस ऑफ ऑल जीन्स एंड देयर इंटर रिलेशनशिप अगेन ये आपसे डायरेक्टली कहीं नहीं पूछा जाने वाला बट थोड़ा पता हो तो बेटर होता है नो एक ब्रीफ टाइम लाइन की बात कर लेते हैं ऑफ द हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स सो एज आई टोल्ड यू मेंडल डिड सम एक्सपेरिमेंट्स एंड विल स्टडी दैट इन नाइन पॉइंट टू देन योर कम्स द सूटोन एंड बॉबरी सूटोन एंड बॉबरी ने भी अपने लेवल पे दे डिड सम एक्सपेरिमेंटेशन दे गेव दिस थ्योरी ऑफ क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस नाउ दिस क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वॉज लेटर ऑन proved by the work on flies fruit flies basically by the th morgan so this uh, morgan is different than the lewis henry morgan jo humne padha hai theek hai then uske baad bhi bahut sare alag alag you can say uh, experiments hue hain and if this you can say horses and chase inhone dna as a genetic material because earlier than that ye mana jata tha ki protein ek tarike ka genetic material hai but inhone prove kiya that not protein this is the dna which is the genetic material so uh, the reason why i included it out here is basically ki ye to hum pad lenge that is well and good these two will cover in uh, today's lecture so that aage ki jo understanding hai aapko jab main ye bataungi then you will get to know that why to know this experiment becomes important to have a better understanding of the pedigree analysis then uh, ye aapke aur baki jitne bhi hai if you are kind of an interested then you can definitely you know गो एंड रीड अ बिट अबाउट इट बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगने वाला है सो दैट इन केस अगर आपको कहीं आंसर राइटिंग करनी होती है मे बी आप जी एस थ्री की बात कर ले साइंस एंड टेक में जेनेटिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए या इवन तो इन एंथ्रोपोलॉजी कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लें बिकॉज यू पी एस सी आजकल एथिकल एंगल से भी पूछने लगी है एंथ्रोपोलॉजी के पेपर में तो यू नेवर नो सो अगर आपको थोड़ा पता हो तो देर इज़ नथिंग बैड इन दैट राइट तो अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत टाइम इन तीनों पे डिवोट कर सकते हैं दिस वन टू एंड थ्री एंड दिस विल बी टेकन केयर नाउ इफ यू टॉक अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बीइंग ऑफ कोर्स ये सेल आपको कहाँ देखने को मिलेगा ह्यूमन बीइंग में इस सेल के अंदर यू कैन सी वी ऑल नो एंड वी स्टडी प्लान सेल एनिमल सेल के बारे में सो सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस देखने को मिलता है राइट और न्यूक्लियस के आसपास आपको बहुत सारे सेल्स के अंदर अलग अलग कॉम्पोनेंट्स uh, देखने को मिलेंगे सो वी आर नॉट बेसिकली कंसर्न अबाउट दैट एज ऑफ नाउ जब ज़रूरत होगी हम पढ़ लेंगे सो न्यूक्लियस को अगर आप देखें सो न्यूक्लियस के अंदर यू विल फाइंड लाइक क्रोमेटिक्स क्रोमेटिक्स आपको कुछ इस तरह के के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपको ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे आपके न्यूक्लियस के अंदर ठीक है तो जब सेल डिविजन के प्रोसेस से पहले ये जो न्यूक्लियस uh, के अंदर क्रोमेटिक्स है दे बेसिकली बंडल अप इन टू दी क्रोमोजोम एंड इन्हीं क्रोमोजोम के अंदर यू फाइंड द डी एन ए और यहाँ डी एन ए में ही आपको जीन्स भी देखने को मिलेंगे ठीक है डोंट वरी अब ये डी एन ए जीन्स क्रोमोजोम्स इनमें क्या क्या कब क्या कैसे कैसे होता है हम देख लेंगे बट दिस इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर फॉर दोज ऑफ यू हु आर नॉट अवेयर अबाउट दे शुड सी दिस नाउ एज आई टोल्ड यू ये जो टैंगल थ्रेड है क्रोमेटिक्स जो आपके न्यूक्लियस के अंदर है दिस इज वॉट दिस इज द न्यूक्लियस ठीक है तो इस न्यूक्लियस के अंदर आपको ये क्रोमेटिक्स देखने को मिलेंगे एंड इन क्रोमेटिक्स से ये आपको क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर बना और right? और क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर को जब आप और बहुत नज़दीक से जाके देखेंगे तो यू विल फाइंड द जीन्स और ये जीन्स आपको कहाँ मिलेंगे डी एन एस पे 
राइट right? सो so, अब हम आगे अगर बढ़ने से पहले एक छोटा सा ओवरव्यू ले लें कि ये क्रोमोजोम जीन्स और टी एन एस क्या होते हैं तो यू कैन रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स जीन्स क्या है एक शॉर्ट सेक्शन ऑफ दी डी एन ए आपके डी एन एज हैं सपोज दैट दिस इज द डी एन ए तो आपको कहीं कहीं यहाँ पे ये जीन्स मिलेंगे ठीक है दीज आर द जीन्स यहाँ पे ये जीन्स है अलग अलग और ये कहाँ से आते हैं कैसे आते हैं वो भी हम देख लेंगे क्रोमोजोम्स क्या होता है ए पैकेज ऑफ जीन्स और अदर बिट्स ऑफ डी एन ए एंड प्रोटीन और जिनोम क्या होता है एक ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट सेट ऑफ डी एन ए एक ऑर्गेनिज्म के कंप्लीट सेट ऑफ डी एन ए इसको हम जिनोम कहते हैं ठीक है ना आप एक एक करके देख लेते हैं डी एन ए जीन्स और क्रोमोजोम्स को अगर हम डी एन ए की बात करें सो वट इज़ डी एन ए बेसिकली ये एक स्ट्रिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं दैट यू कॉल एज द न्यूक्लियोटाइट्स अब आप ये याद नहीं रखेंगे कि न्यूक्लियोटाइट्स क्या होते हैं उनका कंपोजिशन क्या होता है तभी भी चलेगा एंथ्रोपोलॉजी की अगर बात करें लेकिन अगर आप बायोलॉजिकल परस्पेक्टिव से बात करें आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं यू आर अपियरिंग फॉर सम एग्जाम्स रिलेटेड टू दैट देन यू शुड नो अबाउट इट ठीक है सो इट कंटेन्स द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ लाइफ एंड एक्ट एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर हाउ टू बिल्ड एंड मेनटेन यू यानी कि ये डी एन एज में एक टाइप का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है जो कि इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है कि किस तरह से आपको प्रोटीन बिल्डअप करना है ठीक है एक पूरा का पूरा आप कह सकते हैं एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर प्रोटीन फॉर्मेशन होती है जिसको आप प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है हमें उसमें भी जाने की ज़रूरत नहीं है राइट एंड डी एन एज फाउंड इन हार्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरी ह्यूमन सेल इन एन एरिया कॉल दी न्यूक्लियस जो कि हमने देखा एंड आर डी एन एज यूनिक अनलेस यू आर एन आइडेंटिकल ट्वेंस सभी के आपके जो डी एन एज है हमारे आपके सबके डिफरेंट होते हैं अगर हम इसको और माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखना चाहें तो हेयर यू मे सी दिस इज द क्रोमोजोम्स राइट अब ये क्रोमोजोम्स में ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल के आ रहे हैं अगर आप इसको और भी नज़दीक से ऑब्जर्व करेंगे यू विल फाइंड दिस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर और ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर क्या है दिस इज नथिंग बट दी डी एन ए और इन डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स में भी आपको बहुत सारे कुछ अल्फाबेट्स दिख रहे होंगे यहाँ पे राइट तो ये अल्फाबेट्स क्या होते हैं हम देख लेते हैं ये चार बेसिस होते हैं ऑफ द डी एन ए दैट इज कॉल्ड द ए जी टी एन सी इनके अलग अलग केमिकल नेम्स होते हैं और वो आप जानना चाहें तो आप जान सकते हैं एडिन नाइन यू नाइन टाइमाइन एंड साइटोसाइन बट वो नाम से अभी हमें लेना देना नहीं है ज़्यादा और इसमें आपको एक चीज़ जो ध्यान रखनी है दैट ए ऑलवेज कम्बाइंस विथ टी एंड जी ऑलवेज कम्बाइंस विथ सी और जब हम आगे चल के म्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कैसे इन कोडिंग्स में कुछ ना कुछ गलती हो जाती है एंड देन दी म्यूटेशन ऑकर्स राइट एंड आई एम प्री श्योर आपने कई पढ़ा तो ज़रूर होगा ड्यूरिंग दिस कोविड म्यूटेंट जो भी हो रहा है ना हेयर आर फ्यू मोर डिटेल्स अबाउट डी एन ए सो एज आई ऑलरेडी टू बिलीव दैट डी एन ए गिव्स योर सेल्स द इंस्ट्रक्शन टू प्रोड्यूस वॉट प्रोटीन अब यह प्रोटीन क्यों ज़रूरी है बनाना बिकॉज एवरी थिंग रिलेटेड टू आर सर्वाइवल जितनी भी बेसिक चीज़ें होती हैं लाइक डाइजेशन ऑफ फूड हीलिंग ऑफ वूम्स एंड एवरी थिंग लाइक दैट इज काइंड ऑफ एन डिपेंडेंट अपॉन प्रोटीन और ये प्रोटीन कहाँ से आता है ये प्रोटीन सिंथिस कैसे होती है बिकॉज आपका जो डी एन ए है वो आपके सेल्स uh, को कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है प्रोटीन प्रोड्यूस करने के लिए राइट right? और uh, कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं दैट नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ द डी एन ए लाइक ऑल द डी एन एज दैट वी हैव द होमोसीपियम्स आर सेम जो रेस्ट वन परसेंट ऑफ द डी एन ए होता है वो हमारे अलग होते हैं दैट इज़ वाई यू हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और ये डी एन ए का स्ट्रक्चर uh, कैसा होता है इट्स अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर और आपके ईच डी एन एज मेड अप ऑफ फोर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो कॉल द बेसिस अटैच टू अ शुगर फॉस्फेट बैकबोन अब ये केमिकल um, फॉर्मूला का क्या होता है कितने नंबर ऑफ कंपाउंड्स उसमें होते हैं कितने हाइड्रोजन आइटम्स होते हैं कितने ऑक्सीजन आइटम होते हैं यू लेफ्ट टू दी साइंस स्टूडेंट ठीक है वो आप केमिस्ट्री और बायो के वाले वालों के लिए रहने दीजिए हमें उतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है नाउ टॉकिंग अबाउट जीन्स हमने अभी बात करी है डी एन एज की जीन्स के बारे में बात कर लेते हैं आई टेल यू विद अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल अभी तक हमने ये देखा दैट योर डी एन ए वॉज गिविंग योर सेल्स द इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोटीन सो आप डी एन ए के जगह पर कीप योर मॉम ठीक है और ये इंस्ट्रक्शन के जगह पे 
आपकी मॉम सपोज योर मॉम इज़ गिविंग यू इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग टी और योर मॉम इज इंस्ट्रक्टिंग यू टू मेक टी एंड यू इज़ वॉट यू इज़ दी सेल तो ये जो इंस्ट्रक्शन है टू मेक टी ये डीएनए की जगह पे आपने मॉम को रख लिया इस इंस्ट्रक्शन के जगह पे यू पुट जीन ठीक है और यू के जगह पे तो सेल है ही यानी कि डीएनए गिव्स द इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स टू दी सेल फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोटीन ऑल राइट दिस इज़ द सिंपल थिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट जीन्स और भी अगर कुछ और हम इनके बारे में बात कर ले तो द डी एन एज फाउंड इन आर सेल फॉर्म्स ऑफ मोलिकुलर इंस्ट्रक्शन बुक but it's just a set of random letters which no order of punctuations it's organized into little chunks or paragraphs or information that each carry a specific set of instruction for how to make certain aspect of you so yahan pe humne dekha tha this is suppose the chromosome chromosome mein humne dekha that these are like the double helical structure yahan pe aapke dna is hai aur dna is mein bhi i told you ki yahan pe kuch genes hai तो ये उन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहा है जो कि हमने इस एग्जांपल से समझा है ठीक है तो जीन्स में डी में अभी तक जो भी हमने चीज़ें देखी हैं आपको अंडरस्टैंडिंग पर्पज से क्लियर हो जा हो जानी चाहिए और दोज लाइक हु आर स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी इफ दे फाइंड एनी कॉन्ट्रोडिक्शन और इफ आई एम एक्सप्लेनिंग एनी थिंग रॉन्ग तो दे कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिकॉज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो इन द फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी वीडियोज दैट आई एम नॉट अ बायोलॉजी स्टूडेंट सो हो सकता है कुछ गलतियाँ हो जाए आप मुझे बता दीजिएगा सो अब साइंटिस्ट की हम माने तो साइंटिस्ट थिंक दैट आर जेनेटिक कोड कंटेंस अराउंड ट्वेंटी थ्री थाउजेंड जीन्स राइट ट्वेंटी थ्री थाउजेंड जीन्स लाइक इट्स अ लॉट मोर नंबर यानी कि अलग अलग टाइप के इंस्ट्रक्शन ट्वेंटी थ्री थाउजेंड जीन्स देते हैं your mom giving you some ट्वेंटी थ्री थाउजेंड इंस्ट्रक्शन वट इट वुड बी राइट तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं दैट इज़ बाई ऑल दीज थिंग्स राइट एंड सम जीन्स टेल सेल्स हाउ टू मेक प्रोटीन इन्वॉल्व इन सेल ग्रोथ एंड डिविजन एंड इफ दीज जीन्स गो रॉन्ग दे कैन डेवलप इन टू कैंसर जीन्स एंड कॉज सेल्स टू ग्रो आउट ऑफ कंट्रोल तो जो ये इंस्ट्रक्शन है कहीं इधर से उधर हो जाए राइट right? आपको चाय बनाने के लिए बोला है और यू मेड टी मे बी लाइक यू मेक अ ब्लैक कॉफ़ी तो कॉन्ट्रडिक्शन तो हो गया ना आपने कुछ सुना और कुछ कर दिया और चीज़ें गलत चली गई और दूसरी चीज़ ये कि जितने भी ये जीन्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सारे ही प्रोटीन मेकिंग फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हो बट लाइक मोस्ट ऑफ दैम डू सो और राइट तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ हम आगे बढ़ते हैं ना हेयर यू कैन सी जीन्स दैट कोड्स फॉर प्रोटीन कम्स इन डिफरेंट वर्जनस कॉल्ड अलीर अब नाउ यू विल से कि ये अलील्स क्या है अभी तक तो हमने जीन्स देखा डी एन ए देखा बट ये अलील्स इट्स लाइक समथिंग न्यू वर्ड नॉट टू वरी हम देख लेंगे इसको सिंपल फॉर्म में कि अलील्स क्या होते हैं अलील्स ऑफ अ जीन हैव डिफरेंस इन दी प्रिसाइज डी एन ए सीक्वेंस और एक कॉमन एग्जाम्पल आपके अलील्स का है योर आई कलर यू नॉट सी लाइक ईट वन ऑफ अस ऑन दिस अर्थ हैव सिमिलर आई कलर इट डिफर्स राइट ऐश्वर्या राय की आई कलर डिफरेंट है even like other actors actresses have different eye colors even in your family you'll see you might find find someone jinki eye color bilkul brown hai us tarike se to aapko ye differences dekhne ko mil jayenge to ye differences kyu hote hain ye differences hote hain because of the different allele or different traits that you acquire right and uh, we each have the same genes for the eye color but different allele combination within those genes result in different eye colors तो अगर आपको इसको सिंप्लिसिटी परस्पेक्टिव से समझना है तो हमने यहाँ पे देखा था ये क्रोमोसोम है क्रोमोसोम में यू विल सी कि हियर इज़ दी डी एन एज और डी एन ए में हमने देखा था कि यहाँ पे कुछ जीन्स है लाइक like यहाँ पे आपको अलग अलग जीन्स देखने को मिलेंगे और जब आप बात करें कि ये जो जीन्स है इसमें अलग अलग एलील की जो कॉम्बिनेशन होती हैं अलग अलग जो इंस्ट्रक्शन होते हैं जिस टाइप का इंस्ट्रक्शन होगा उसी तरह की चाय बनेगी राइट right? सो so, वो जिस टाइप की भी चाय बनेगी और यहाँ पे आप उस चाय को आई कलर से रिलेट कर सकते हैं तो जिस टाइप का इंस्ट्रक्शन होगा उसी टाइप का आई कलर होगा तो आप अलील को इस तरीके से समझ सकते हैं दे आर नथिंग बट दी डिफरेंट ट्रेड्स राइट और यहाँ पे आप देखिए जब हम बात कर रहे थे कि डीएनए और आगे के जो प्रोसेस होते हैं ये जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं फॉर दैट हेयर इज़ अ वेरी सिंपल डाइग्राम जिसमें आप ये देख सकते हैं जो आपके डी हैं 
डी एन एज को मैसेजर आर एन ए में आगे सिंथिस ट्रांसक्रिप्शन किया जा रहा है एंड देन फर्दर दिस मैसेजर आर एन ए डू दी ट्रांसलेशन प्रोसेस जो कि आपका अल्टीमेटली प्रोटीन फॉर्मेशन करता है अभी एक पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है जिसको आपको प्रोटीन सिंथिस कहते हैं ये वन पॉइंट सेवन के अंदर डायरेक्टली मैंशन है लेकिन जब इसको डिटेल में हमें जानना होगा हम जान लेंगे अभी के लिए आप बस उतना ही जान लीजिए जो हमने ये इंस्ट्रक्शन वाली बात की थी राइट कि आपके डी एन ए सेल को इंस्ट्रक्ट करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोटीन ये उसी चीज़ को यहाँ पे डायग्रामेटिक फॉर्म में प्रेजेंट किया गया और राइट और जब हम बात करते हैं डी एन एज की तो डी एन एज का भी आपने आई गेस नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा अबाउट दी मीडोसिस एंड माइोसिस जिसमें सेल डिविजन्स होता है राइट हाउ दी ऑफ स्प्रिंग्स आर यू नो प्रोड्यूस तो उसके अंदर हम जब देखते हैं तो सेल डिविजन होता है फिर डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं तो उन्हीं सारे प्रोसेस में आप देख रहे हैं कि ये डी एन ए सिंथिस कैसे कैसे होता है और कैसे जेनेटिक फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है और दो अगर आपको इसमें बहुत टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाना है तो हम उसमें ज़्यादा अंदर वैसे जाएंगे भी नहीं बट ये जस्ट टू शो यू कि इस तरीके से प्रोसेस काम करता है ताकि आप एक विजुअलाइजेशन कर पाए ठीक है डिटेल में अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है या नहीं भी हम जान पा रहे हैं दैट इज नॉट इन दाउ आप क्रोमोजोम की बात कर लेते हैं हमने अभी तक डी एन ए के बारे में पढ़ लिया है वी नो अबाउट जीन्स एंड जीन्स के बारे में हमने एल के बारे में भी थोड़ा बहुत देखा बट हम एल के बारे में आगे जाके डिटेल में और पढ़ लेंगे नाउ टॉकिंग अबाउट द क्रोमोजोम्स तो अगर आप क्रोमोजोम्स की बात करें तो क्रोमोजोम्स क्या है जीन्स आर पैक्ड इन टू टाइटली बूंद लेंथ ऑफ डी एन एज कॉल द क्रोमोजोम सो अगर अगेन आप इसको एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझना चाहें तो अगर आपके जीन्स जो है इज़ ए स्पेसिफिक पैराग्राफ दैट कंटेन दी डिटेल ऑन हाउ टू मेक वन सिंगल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ यू देन अ क्रोमोजोम इज अ चैप्टर इन दिस इंस्ट्रक्शन बुक ऑफकोर्स आपके ये क्रोमोजोम्स है हमने यहाँ पर बोल दिया दिस इज दी डी एन ए और डी एन ए के अंदर जीन्स है और जीन्स कोई इंस्ट्रक्शन है यानी कि कोई एक पैराग्राफ है तो ये पूरा का पूरा क्रोमोजोम में तो आपको कितने सारे जीन्स देखने को मिलेंगे सो दैट इज़ वॉट यू कैन कंसिडर एज ए इंटायर बुक किसमें बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हो गए इन वन सिंगल क्रोमोजोम्स कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके आई कलर को हो सकते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके हाइट को लेके हो सकते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके वेट को लेके हो सकते हैं यू माइट हैव हर्ड अबाउट कि ओके वो तो जेनेटिकली ही शी इज़ वेरी स्लिम राइट और आपने ये भी सुना होगा उसकी तो जीन्स में ही है दैट ही विल ग्रो टॉलर और शी विल ग्रो टॉलर तो इस टाइप की चीज़ें आपने सुनी होगी सो वो यहीं से निकल के आती है राइट नाउ अब जो बेसिक्स है अबाउट दी क्रोमोसोम्स तो आपको इतना पता होना बहुत ज़रूरी है कि ह्यूमन बींग्स हैव ट्वेंटी थ्री पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स ह्यूमन बींग के अंदर ट्वेंटी थ्री पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं यानी कि टोटल वी हैव फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम्स ठीक है वो यही पर लिखा हुआ है कि फोर्टी सिक्स चैप्टर जो हमने चैप्टर को पूरा का पूरा आपको बुक को कंपेयर किया था सो वी हैव दी फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम्स और इन फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम्स और फॉर सिंप्लिसिटी पर्पज ट्वेंटी थ्री पेयर्स ऑफ जो क्रोमोजोम्स होते हैं इसमें से जो ट्वेंटी टू पेयर्स होते हैं उसको आप कहते हो ऑटोसोम्स ठीक है और जो एक पेयर बचा है यानी कि जो दो क्रोमोजोम्स हैं दे आर नोन एज दी सेक्स क्रोमोजोम्स और एलोजोम्स भी आप कहीं नहीं तो उनको देखेंगे सो ये जो ट्वेंटी थ्री पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं दे आर दी होमोलोगस क्रोमोजोम अब होमोलोगस का क्या मतलब है मैंने आपको शुरुआत में ही बताया जहाँ पर भी आप होमो वर्ल्ड देखेंगे दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग सिमिलर ठीक है एक जैसे तो यानी कि ये जो ट्वेंटी थ्री पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स है वो दोनों आइडेंटिकल होंगे या एक जैसे होंगे बट जो आपके ये सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं दे आर नॉट होमोलोगस इतना याद रखिएगा और ये क्यों नहीं होते हैं यहाँ पर आप देखिए ये बेसिकली एक ह्यूमन कैरियो टाइप है कि एक ह्यूमन बींग में किस टाइप के आपको क्रोमोजोम्स देखने को मिलेंगे ये है यू कैन सी जो वन टू ट्वेंटी टू है कैन यू सी दीज टू लुक सिमिलर दीज टू लुक सिमिलर ईच वन ऑफ दैम अप टू ट्वेंटी टू सेकेंड दे लुक सिमिलर बट वॉट अबाउट दिस दे डोंट लुक सिमिलर वाई बिकॉज दे आर दी सेक्स क्रोमोजोम्स और इतना बेसिक्स तो हम सभी को पता है दैट जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं जो बच्चे होते हैं दे गेट वन फ्राम देर पेरेंट्स वन क्रोमोजोम्स फ्राम देर पेरेंट एंड अनदर फ्राम देर सॉरी वन फ्राम द मदर एंड अनदर फ्राम द फादर सो अगर एक गर्ल होगी तो शी विल गेट 
वन फ्रॉम योर मदर एंड अनदर एक्स फ्रॉम योर फादर और हम गर्ल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बाई एक्स एक्स एंड इफ देर इज अ बॉय तो बॉय यू विल गेट एक्स फ्राम द मदर एंड वाई फ्राम द फादर बिकॉज मदर के पास वाई नहीं है एंड फादर के पास एक ही वाई है राइट तो ये आप याद रखिएगा एंड दैट इज़ वाई द डिफरेंस सो जो आपके मेल सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं दे आर नॉट एट ऑल होमोलोगस ठीक है आप देख सकते हैं ये दोनों डिफरेंट है बिकॉज ये एक एक्स वाई क्रोमोजोम है राइट तो ये वर्ड्स आपको आगे चल के आएंगे और भी बहुत सारे हम देखेंगे क्या क्या होते हैं और दीज ऑटोसोमल क्रोमोजोम्स पेयर्स आर कॉल्ड दी होमोलोगस पेयर्स एंड टू क्रोमोजोम्स इन द सेम पेयर आर कॉल्ड दी होमोलोगस क्रोमोजोम्स जो हमने यहाँ पे अभी देखा एंड वन नंबर ऑफ ईच क्रोमोजोम पेयर इज फ्रॉम द मदर एंड अनदर फ्रॉम द फादर फादर और मदर ट्रांसमिट ईच ऑफ द टू क्रोमोजोम विद इक्वल प्रोबेबिलिटी ये भी काफ़ी बेसिक कंसेप्ट है जो हम सभी को पहले से ही पता है और टिपिकली फीमेल हैव ट्वेंटी थ्री होमोलोगस क्रोमोजोम्स वेर एज अ मेल विल हैव ट्वेंटी टू जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि मेल के तो एक्स वाई है राइट right? लेकिन फीमेल के तो एक्स एक्स होंगे तो ये होमोलोगस फीमेल के केस में आपको देखने को मिलेगा बट इन केस ऑफ मेल्स यू वॉन्ट फाइंड इट टू बी होमोलोगस एंड दैट इज़ वाई मेल हैव दी ट्वेंटी टू पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम्स एंड वाई दीज कंसेप्ट आर इम्पॉर्टेंट दैट यू गेट टू नो इन द नेक्स्ट लेक्चर जब हम पेडिग्री एनालिसिस पढ़ेंगे वही सारी चीज़ें होमोलोगस को यहाँ पे सिंप्लीफाई तरीके से लिखा गया है कि होमोलोगस क्रोमोजोम्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं दैट इज़ द सेम और एक दो चीज़ जो आपको याद रख लेनी है कि जो होमोलोगस क्रोमोजोम्स होते हैं उनका जेनेटिक सीक्वेंस सेम होता है क्रोमोजोमल लेंथ लॉकी एंड सेंट्रोमेर लोकेशन सेम होता है अब ये सेंट्रोमेर लोकेशन क्या है क्रोमोजोमल लेंथ क्या है हम आगे देख लेते हैं बट इनकी जो एलिन्स हैं दैट मे बी सेम और डिफरेंट यानी कि जो ट्रेड्स हैं वो सेम हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि मान लीजिए कि दो होमोलोगस क्रोमोजोम्स हैं तो ये दोनों एक ही टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन करें हो सकता है फादर विल गिव द ब्राउन आई मदर विल गिव द ब्लू आई ठीक है नाउ ये ह्यूमन कैरियर टाइप जो मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ तो दिस इज़ द ह्यूमन कैरियर टाइप कहीं आपको अगर डाइग्रामेटिकली प्रेजेंट करना हो तो आप यूज़ कर सकते हैं और होमोलोगस और नॉन होमोलोगस को भी अगर आप डाइग्रामेटिकली प्रेजेंट करना चाहते हैं तो इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं और जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे कि जीन्स सेम होते हैं इन केस ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम्स बट अलीज जो है जो ट्रेड्स है वो डिफरेंट या सेम भी हो सकते हैं यहाँ पे सेम नहीं लिखा हुआ है बट अलीज भी सेम या डिफरेंट हो सकते हैं नॉन होमोलोगस के केस में जीन्स भी आपके डिफरेंट होंगे ठीक है यानी कि जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो डिफरेंट हो सकता है एंड ईच क्रोमोजोम कैन बी आइडेंटिफाइड बाई डिफरेंट साइज एंड शेप अंडर द माइक्रोस्कोप और चूँकि हम uh, अलग अलग क्रोमोजोम्स एक पेयर ऑफ क्रोमोजोम में एक अपने फादर और एक मदर से लेते हैं तो आपके जो ये दो क्रोमोजोम निकल के आते हैं ये आपको सेंटर पे इनके मिलेगा द सेंट्रोमियर हेयर यू कैन सी ये एक सिंगल क्रोमोजोम uh, है जिसको आप सेंट्रोमियर से अगर डिवाइड करें तो जो आपका शॉर्टर आर्म होता है दैट इज़ नोन एज दी पी आर्म और जो लॉन्ग आर्म होता है दैट इज़ नोन एज दी क्यू आर्म और जो आप एंड में ये टिप देख रहे हैं दैट इज़ नोन एज दी टेलोमेर अब ये टेलोमेर क्यों इम्पॉर्टेंट है जब आप एजिंग या सेनेसेंस के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे सेल डिवीजन होता है वैसे वैसे ये आपके जो टेलोमेर है वो शॉर्टन होते जाते हैं और ये जैसे शॉर्टन होते जाते हैं तो आपके ये जो क्रोमोजोम है उनके डैमेज होने का खतरा बढ़ता जाता है एंड इफ देर गेट डैमेज अल्टीमेटली आपके जो सेल्स हैं वो डैमेज होंगे और सेल्स डैमेज होंगे तो ऑफकोर्स यू नो वट विल हैपन राइट तो ये डायग्रामेटिक भी अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो तो आप कर सकते हैं और इस तरह से जो आपके सेंट्रोमेर है उनके बेसिस पे डिफरेंट डिविजन्स है ऑफ द क्रोमोजोम इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा बट हाँ एक जनरल आपको ओवरव्यू तो पता होना चाहिए ये टेरियोसेंट्रिक क्रोमोजोम्स जहाँ पे आपको बिल्कुल सेंट्रोमेर टिक पे देखने को मिलेगा एंड सेम गोज विद दी अदर और ये आपको बिल्कुल नॉर्मली जो हम क्रोमोजोम्स uh, देखते हैं यू विल फाइंड मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम जहाँ पे आपको सेंटर में क्रोमोजोम देखने को मिल रहा है ऑल दो ऐसे ऐसे भी हो सकते हैं बट वन मोर थिंग कि टेलियोसेंट्रिक क्रोमोजोम आपको हेल्दी ह्यूमन बींग में देखने को नहीं मिलेगा मोस्टली ठीक है वाई बिकॉज टेलियोसेंट्रिक एज यू मे सी ये बिल्कुल टिप पे है सेंट्रोमेयर राइट तो टिप पे सेंट्रोमेयर के होने की वजह से क्या होता है ना कि काफ़ी अनस्टेबल होते हैं 
और अनस्टेबल होते हैं इसलिए इनके ब्रेकेजेस का खतरा अगेन बना रहता है तो सिमिलरली जैसे हमने टेलोमेयर के बारे में बात की थी और उसी तरह से टेलियोसेंट्रिक होमोसोम्स में भी आपके काफ़ी अनस्टेबल होते हैं तो ये डैमेजेस के खतरा होने के कारण आप इसको हेल्दी ह्यूमन बींग के साथ रिलेट नहीं कर सकते ठीक है ये टेलोमेयर शॉर्टनिंग वाला जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया वो डायग्रामेटिकली यहाँ पर दिया गया है वो आप देख सकते हैं कि कैसे टेलोमेयर का लेंथ सेल डिविजन के साथ साथ छोटा होता जा रहा है और कैसे टेलोमेयर के डिविजन शॉर्टनिंग होने की वजह से आपका सेल डैमेज हो सकता है नाउ कमिंग टू दी जेनोटाइप एंड फेनोटाइप अभी तक आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हम वही सारी चीज़ों को टचअप ऑन कर रहे हैं दो आर रेलिवेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग जेनेटिक्स और दो अगर आप इसमें डीप डाइव करेंगे तो बहुत सारे और भी कंसेप्ट निकल के आ जाएंगे नाउ टू अंडरस्टैंड इन डिटेल वॉट आर जेनोटाइप्स बेसिकली वी नीड टू रिवाइंड हमने अभी तक ये देखा कि आपके जो जीन्स हैं दे आर द सेक्शन ऑफ द डी एन एज दैट इनकोड अ ट्रेट्स जिसको आप एल एल ईज भी कह सकते हैं राइट एंड द प्रोसाइज अरेंजमेंट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड जो कि आपके अलग अलग फॉस्फेट बेसिस हैं इन अ जीन कैन डिफर बिटवीन कॉपीज ऑफ सेम जीन दे आर फॉर अ जीन कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म अक्रॉस द ऑर्गेनिजम्स और ये क्यों होता है बिकॉज जो आपके अलग अलग फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं उनके अलग अलग लिंकेजेस हो सकते हैं दैट इज़ वाई द जीन्स में डिफर इन देयर रिस्पेक्टिव एलील्स और ये जो अलग अलग जीन्स निकल के आते हैं उन्हीं को आप एलील्स कहते हैं ये हम पहले भी देख चुके हैं और जिस पोजिशन पर आपके एलील्स अवेलेबल होते हैं उसको लोकस कहते हैं और तो ये आपको नॉलेज परस्पेक्टिव से मतलब समझने के लिए उतना ज़रूरी नहीं है बट हाँ आप जान लीजिए कि जिस एग्जैक्ट फिक्सड पोजिशन पे ऑन द क्रोमोजोम्स एक पर्टिकुलर जीन होता है दैट इज़ नोन एज दी लोकस और जो डाइप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेसिकली वो हैव टू सेट्स ऑफ क्रोमोजोम्स आर इधर इनहेरिट टू कॉपीज ऑफ द सेम अलील और वन कॉपी फ्रॉफ ऑफ द टू डिफरेंट अलील्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड इफ द इंडिविजुअल इनहेरिट टू आइडेंटिकल अलील्स दैट जेनर टाइप इज सेट टू बी होमोजाइगस एट दैट लोकस अब हमें पॉइंट आउट करने वाली बात क्या है दिस होमोजाइगस आपको ये याद रखना है और ये होमोजाइगस क्यों होता है कि जब दो अलील्स आइडेंटिकल होती हैं यानी कि द इनहेरिटेंस दैट यू डू फ्रॉम योर पेरेंट्स ये जब आपके uh, जो भी अलील्स आप उनसे इनहेरिट करते हैं वो बिल्कुल एक जैसे होंगे लाइक like, अगर हम आइज़ का एग्जांपल लेके शुरू से समझ रहे हैं तो सपोज अगर ब्लू आई ब्लू आई लाइक बोथ पेरेंट्स से आपने वो ब्लू आई वाला अलील लिया तो वो क्या कहलाएगा वो होमोजाइगस कहलाएगा और आगे हम देखेंगे इनका रिप्रजेंटेशन कैसे होता है ये होमोजाइगस हेट्रोजाइगस क्या होते हैं और इनके रिप्रेजेंटेशन को भी हम देख लेंगे एंड इफ दे पॉजिस टू डिफरेंट अलील दैट जो टाइप इज क्लासीफाइड एज हेट्रोजाइगस फॉर दैट लोकस ठीक है एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप समझ लीजिए मान लीजिए दिस टी इज़ अलील एंड दिस स्मॉल टी इज़ अगेन अ डिफरेंट अलील अगर उन्होंने दोनों पेरेंट्स से आपने ये टी और ये दो अलील्स अगर आपने लिए दोनों पेरेंट्स से एक दूसरे पे एक फादर से एक मदर से तो दिस विल बी कॉल्ड एज द होमोजाइगस और दूसरा केस ये हो सकता है आपने एक ये कैपिटल टी वाला अलील लिया मदर से लेकिन आपने फादर से स्मॉल टी वाला अलील लिया ठीक है तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हेट्रोजाइगस और अगर स्मॉल टी स्मॉल टी भी रहेगा तो भी ये होगा होमोजाइगस यहाँ तक चीज़ें आई होप ये क्लियर है और जो आपके अलील्स होते हैं ऑफ द सेम जीन आर इधर ऑटोसोमल डोमिनेंट और रेसेसिव अब डोमिनेंट और रेसेसिव का मतलब क्या होगा डोमिनेंट का तो आपको मतलब पता ही होगा जो डोमिनेट करता है यानी कि हावी होता है तो आपके जो ये अलील्स हैं ऑफ द सेम जीन यानी कि ये जो हम बात कर रहे हैं ये टी एंड कैपिटल टी एंड स्मॉल टी ये या तो डोमिनेंट uh, हो सकते हैं या तो रेसेसिव हो सकते हैं तो इन बायोलॉजिकल टर्म्स जब भी आपको डोमिनेंट अलील रिप्रेजेंट करना होता है वो आप किसी कैपिटल एल्फाबेट से करते हैं इट कैन बी कैपिटल टी कैपिटल ए कैपिटल बी वर ठीक है और जो रेसेसिव होते हैं उनको आप स्मॉलर अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं इतना पता होना चाहिए यानी कि आपको याद करने लाइक चीज़ें क्या है जेनो के अंदर सबसे पहला कि होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस अलील्स क्या होते हैं देन डोमिनेंट और रेसेसिव अलील्स क्या होता है ठीक है सो ओवरऑल वॉट वी कैन से दैट इज द जेनो टाइप इज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द फुल हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन ये जाहिर सी बात है ये अलील्स किस टाइप के आएंगे डोमिनेंट कौन से है रेसेसिव कौन से उन्हीं से पता चलेगा कि आप कौन सा ट्रेड अक्वायर करेंगे अल्टीमेटली यहाँ पे एग्जाम्पल से आप समझिए अब जैसे हमने बात करी ये आप मान लीजिए ये आपके हाइट को लेके जो अलील्स है ये उस उस ट्रेड्स को डिफाइन करते हैं ठीक है तो ये कैपिटल टी एंड स्मॉल टी 
और ये कहाँ से आया है किससे आया है अभी हमें उससे मतलब नहीं है हमें कंसेप्ट क्लियर करने से मतलब है ठीक है तो वहाँ तक के लिमिट रखेंगे अपने आप को ये कैपिटल टी है यानी कि ये डोमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करेगा यानी कि ये जो कैपिटल टीम है जिस टाइप के भी ट्रेड्स होंगे आप अल्टीमेटली वही ट्रेड्स अक्वायर करेंगे अगर आप ये हेट्रोजाइगस आपका जेनोटो जेनोटाइप है तो ठीक है सो so, और ये जो स्मॉलर टी है ये स्मॉलर टी रिप्रेजेंट करेगा किसी पर्टिकुलर ट्रेड को तो वो शॉर्टर होगा या आप कह सकते हैं लॉन्गर होगा वॉट लेकिन आप ये एक्वायर नहीं करेंगे क्यों क्योंकि ये रेसिसिव है तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करने में अनेबल है यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं अब हम जेनोटाइप को देख लेते हैं जो हमने यहाँ पे बात की थी कि ये हेट्रोजाइगस है और होमोजाइगस है अब ये हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस क्या है तो टू एलील्स दैट आर डिटरमाइनिंग दिस ट्रेड दैट आर सेम और जब दो अलील वो डिटरमाइनिंग द ट्रेड्स आर डिफरेंट होते हैं तो हम उनको हेट्रोजाइगस बोलते हैं हमने पहले भी देख लिया जस्ट यहाँ रिप्रेजेंटेशन पर्पज़ से ताकि जिनको क्लियर नहीं हुआ है वो हो जाए क्योंकि यही वाला सारा कंसेप्ट हम आगे यूज़ करेंगे इसलिए बी थॉर ओवर दट और होमोजाइकोट और हेट्रोजाइकोट किसको कहते हैं फिर हम यहाँ तो अभी जाइगस बात कर रहे थे हम यहाँ जाइगोट की बात कर ली तो ये कुछ नहीं है जब एक इंडिविजुअल विद इन होमोजाइगस जेनोटाइप होता है तो उसको आप होमोजाइगोट कहते हैं बिकॉज आपको पता होगा जो आपके फर्टिलाइज एग होते हैं उनको जाइगोट से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज़ वेर दी वर्थ कम फ्रॉम ठीक है तो जिनके भी होमोजाइगस जेनोटाइप्स होते हैं दैट विल बी कॉल एज होमोजाइकोट और जिनके भी हेट्रोजाइगस जेनोटाइप होते हैं उनको हम हेट्रोजाइगोट कहेंगे इसमें कोई डिफरेंस नहीं है ठीक है ना जेनोटाइप को एक हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं एंड दिस इज नोन एज द प्यूरिट स्क्वायर और प्यूरिट स्क्वायर क्या होता है जनरली आप रिप्रेजेंटेशन uh, पर्पज से यूज करते हैं सो so दैट चीज़ें आपको क्लियर हो जाए कि कहाँ से कौन सा ट्रेड अक्वायर किया जा रहा है फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट्स राइट तो इसमें भी आई कलर का एग्जाम्पल दिया गया है तो आप जेनोटाइप को इस तरीके से समझिए मैं बोला जेनोटाइप आपके आइडेंटिकल जो ट्रेड्स होते हैं आपके जीन्स के उनको बताती है लाइक like आपके जीन्स के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में बताती है तो अगर हम बात करें आई कलर की तो अभी हम चीज़ें यहाँ पे हाइपोथेटिकल ले रहे हैं सपोज कि जो आपकी अलील है वो या तो ब्राउन है या तो ब्लू है अलील क्या जो ट्रेड्स है तो हमें यहाँ बताया जा रहा है दैट आई कैन बी आइदर ब्लू और ब्राउन और दूसरा कलर अभी आपको यहाँ पे अज्यूम नहीं करना है और ये ब्लू एंड ब्राउन मदर से आया है फादर से आया है उससे मतलब नहीं है लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि इन इनको एक्वायर करने के लिए आपको एक मदर से मिला है और दूसरा एक अलील मदर से मिला है और एक अलील फादर से मिला है अब वो कौन डोमिनेट करता है और कौन रिसेसिव बनता है वो हम आगे देखेंगे तो उसमें आपको कंडीशन ये भी दी गई कि आपके जो ब्राउन वाले अलील वो डोमिनेंट है ठीक है अब यहाँ इससे आपको मतलब नहीं है वो मदर से आया फादर से आया इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा बेशा सो ब्राउन अलील है वो डोमिनेंट है और जो ब्लू अलील है वो रिसेसिव है यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं सो इफ अ चाइल्ड इनहेरिट टू डिफरेंट अलील्स दैट इज़ हेट्रोजाइगस देन दे विल हैव अ ब्राउन आई क्योंकि अगर ब्राउन आपके डोमिनेंट है और वो दो अलग अलग अलील्स को लेता है कोई बच्चा तो जो डोमिनेंट है वो तो वही एक्वायर करेगा राइट एंड फॉर द चाइल्ड टू हैव अ ब्लू आई दे मस्ट हैव दी होमोजाइगस फॉर दी ब्लू आई अब ये जो भी चीज़ें यहाँ बताई गई इसको स्पिरट स्क्वायर में हम समझते हैं मान लीजिए पेरेंट वन है पेरेंट टू है ठीक है और बताया जा रहा है जो ब्राउन वाले हैं यानी कि ये वाले दे आर दी डोमिनेंट अलील तो अब आपके जो फ्यूजन होगा जब फर्टिलाइजेशन होगा और उस टाइम पे जब आपकी जाइकॉट्स बनेंगे तो क्या होगा पेरेंट वन पेरेंट टू के पास क्या क्या है इनके पास ब्राउन आई है तो अब ये इन्होंने ये कैपिटल बी दिया जो कि डोमिनेंट है तब ये मुझको कैपिटल बी से रिप्रेजेंट कर रहा है पेरेंट वन के पास क्या है ब्लू आई है तो इन्होंने बी दिया जो कि एक रेसेसिव ट्रेड है तो जाहिर सी बात है अगर ये कैपिटल बी और स्मॉलर बी का कॉम्बिनेशन होगा तो अगर ये डोमिनेंट है तो दिस चाइल्ड विल हैव अ ब्राउन आई करेक्ट देन अगेन अगर यहाँ पेरेंट बी इनको देता है एक ब्राउन आई और यहाँ पे पेरेंट वन इनको देता है एक ब्लू आई सिमिलरली क्या होगा दे विल हैव ब्राउन ओनली देन पेरेंट टू के पास जो रेसिसिव ट्रेड है दैट इज़ दी ब्लू आई अगर ये ब्लू आई यहाँ से और इनके ब्लू आई यहाँ से आके मिलते हैं तो ये दोनों ही रेसिसिव है यानी कि यहाँ पे डोमिनेट करने वाला कोई नहीं है तो चाइल्ड विल हैव अ ब्लू आई दैट इज़ वॉट इज बींग सेट कि अगर होमोचाइगस होगा यानी कि दोनों सेम होंगे 
तभी उनको ब्लू आई मिल सकती है तो ये दोनों सेम है ना राइट सिमिलरली यहाँ से बी आया और यहाँ से ये वाला बी आया तो क्या मैं ना ये भी होमोजाइगस हो गया और दोनों ही स्मॉलर बी है ऐसे से ट्रेड्स है लेकिन कोई डोमिनेट नहीं कर रहा है यहाँ पे द चाइल्ड विल हैव अ ब्लू आई आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं फेनोटाइप एज आई टोल्ड यू जो आपके हाइट कलर ऑफ आई होते हैं जो भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं दे आर नोन एज दी फेनोटाइप और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन इन्फ्लुएंसिंग दी फेनोटाइप उसके अंदर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ऑफ दी फ्लेमिंगोज बिकॉज फ्लेमिंगोज आर नॉट नेचुरली पिंकिश इन कलर दे आर पिंकिश इन कलर बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ एन फूड दे दैट दे ईट एंड बिकॉज ऑफ द रिएक्शन दैट गोज अराउंड इन द लीवर एंड सो एंड सो उसके वजह से उनको uh, उस टाइप का पिंकिश टेंज या अलग अलग आप कभी देखेंगे डार्क पिंक हो जाते हैं uh, कभी दे दन लाइक काइंड ऑफ एन मैजेंटा लाइट मैजेंटा ऑल्सो तो ये होता है बिकॉज ऑफ वन कंपाउंड नोन एज कैटेनॉइड और ये कैटेनॉइड किसमें मिलता है ब्लू ग्रीन एल्की लारवा श्रिंद आपको पता होगा कैटेनॉइड कैरेट में भी पाया जाता है तो ये अलग अलग तरह के कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो चूंकि दे ईट ओन लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम दीज थिंग्स ओनली एंड दैट इज़ वाई दे हैव दिस काइंड ऑफ एन फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक है तो इसीलिए यहाँ पे आपको मेंशन जब किया गया ना कि न्यूट्रिशन का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है तो दैट इज़ व्हाट कि आपके फेनोटाइप में न्यूट्रिशन का भी बहुत रोल होता है तभी कहा जाता है ना कि टमाटर खाओ टमाटर जैसे लाल हो जाओगे समथिंग लाइक दैट अगेन अनदर एग्जांपल इज ऑफ द इंडिविजुअल स्किन कलर सो हियर अगेन आई जस्ट इंक्लूडेड अ सिंपल डाइग्राम ऑफ आर स्किन ऑल दो इतना हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है स्किन में कितने लेयर्स होते हैं ऑल दो थिंग्स बट हाँ फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग पर्पज आपको इतना तो पता होना चाहिए कि जो आपके स्किन होते हैं उसमें डिफरेंट लेयर्स होते हैं और उन्हीं में देर इज मेलेनाइन ऑल्सो और ये मेलेनाइन कंपाउंड्स जो होता है जब ये सन की यू वी रेज के कॉन्टैक्ट में आता है तो दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर मेलेनाइन इन योर स्किन एंड दीज मेलेनाइन आर द वन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेलेनाइन आर द वन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डार्कर स्किन कलर तो जितना ज़्यादा आपका यू वी रेज से एक्सपोजर होगा आपके बॉडी में मेलेनाइन uh, के साथ रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा उस यू वी रेज का और मेलेनाइन प्रोडक्शन बढ़ेगा एंड अल्टीमेटली यू विल एक्वायर दैट पर्टिकुलर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर ऑफ हैविंग अ डार्कर कलर जिसको आप सन टैनिंग भी कई बार कहते हैं ठीक है सो जेनोटाइप आपका इन्वायरमेंटल कंडीशन में डिफरेंट फेनोटाइप्स एक्वायर कर लेता है तो अगर आपको जेनोटाइप और फेनोटाइप के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना हो तो आप इस टाइप से भी कर सकते हैं राइट right? कि मान लीजिए समवन इज हैविंग अ फेयर स्किन स्किन कलर बट इवेंचुअली लैंड्स अप इन अ प्लेस इन द इक्वटोरियल रीजन द पर्सन माइट स्टार्ट एड हैविंग सन टैनिंग एंड अदर थिंग्स लाइक दैट ठीक है तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है दैट यू कैन रिलेट नाउ कमिंग टू वर आई सेट की आई एल एक्सप्लेन यू अबाउट हाउ दिस क्रोमोजमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस वॉज बींग प्रूवन बाई दी वर्क ऑन फ्रूट फ्लाइज ठीक है जो कि मॉर्गन ने दिया था ड्यूरिंग दी नाइनटीन जीरो एट और नाइनटीन इलेवन के बीचों बीच अब ये स्टडी क्या की गई थी तो इस स्टडी के अंदर टी एच मॉर्गन स्टडी दी फ्रूट फ्लाइज जिसको आप ड्रॉसोफिलास भी कहते हैं ठीक है ड्रॉसोफिलास आर कॉमनली नोन एज दी फ्रूट फ्लाइज तो इन्होंने इनके ऊपर स्टडी करी और स्टडी करके वट ही वॉन्टेड टू प्रूव वॉज कि जो क्रोमोजोम्स होते हैं क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की जो आप इनहेरिट करते हैं अलग अलग ट्रेड्स फ्रॉम योर फादर एंड योर मदर दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिफाइनिंग वॉट कैरेक्टरिस्टिक्स यू आर गोना एक्वायर ठीक है तो ये आपने यहाँ पे देखना है पहले सूटन एंड बॉलवी ने ये चीज़ें दी थी बट अल्टीमेटली प्रूफ मॉर्गन ने करी तो इसके अंदर इन्होंने क्या किया ही स्टडी लाइक मेनी ऑन द फ्रूट फ्लाइज काफ़ी सारे उन्होंने फ्रूट फ्लाइज को इकट्ठा किया एंड स्टडी किया इट मस्ट हैव बीन वेरी डिफिकल्ट राइट बट हमें उनकी डिफिकल्टी पर अभी नहीं जाना है हम ये देखेंगे कि उन्होंने काफ़ी सारे फ्रूट फ्लाइज को स्टडी किया एंड वॉट यू ऑब्जर्व दैट दैट मोस्ट ऑफ दी फ्रूट फ्लाइज हैव अ रेड आई जो आपके नॉर्मल फ्लाइज है जितने भी मैक्सिमम दे ऑल हैव रेड आई ठीक है यानी कि अब सभी को रेड आई इसका क्या मतलब वो हमने अभी तक जो डोमिनेंट और रेसेसिव का कंसेप्ट पढ़ा है दैट रेड आई इज़ दी डोमिनेंट वन राइट तो रेड आई आपके डोमिनेंट है तो मॉर्गन डिस्कवर्ड अ रेसेसिव म्यूटेशन अलील दैट काउज दी वाइट आई और उन्होंने देखा कि कुछ फ्रूट फ्लाइज ऑल्सो हैव वाइट आईज ऑल्सो सो दैट मीन्स कोई ना कोई म्यूटेशन हो रखा होगा जिसके वजह से दे हैव दैट वाइट आई राइट तो इन्होंने अब इस चीज़ को कैसे प्रूव किया सो वेन मॉर्गन मेड इट आर रेड आई फीमेल तो वाइट आईड मेल ऑल द प्रोजनीज हैड रेड आई एंड दिस 
ही शोड यूजिंग दी पुनेट स्क्वायर अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि रेड आई फीमेल को वाइट आई मेल के साथ अगर मेटिंग कराई गई तो रिजल्ट क्या आया देन इन्होंने फिर इसको रिवर्स कर दिया था उसमें क्या रिजल्ट आया हम वो देखेंगे देन अल्टीमेटली वी विल कंक्लूड अब इन्होंने जब रेड आई फीमेल को वाइट आई मेल के साथ मेटिंग कराई तो वॉट ही फाउंड यहाँ पे देखिए आप ये एक्स एक्स दैट इज़ द फीमेल दिस इज एक्स वाई दिस इज द मेल अब यहाँ पे इस फीमेल के पास दोनों ही ये डोमिनेंट है कैपिटल डब्ल्यू है इसके ऊपर लिखा हुआ दैट इज द डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे स्मॉलर डब्ल्यू है दैट इज़ द रेसिसिव वन इतना आप याद रखिएगा ठीक है तो जब ये डोमिनेंट और ये रेसिसिव निकल के आया तो दे मेड अ फीमेल विद अ रेड आई राइट अगेन जब ये डोमिनेंट और जब ये वाई यहाँ पे निकल के आया तो अगेन ये डोमिनेंट सो दिस मेल हैज रेड आई देन यहाँ पे डोमिनेंट एंड दिस रेसिसिव स्मॉलर डब्ल्यू निकल के आया सो एक्स एक्स फीमेल विद अ रेड आई देन अगेन ये डोमिनेंट और यहाँ से ये वाई फिर क्या निकल के आया अ रेड आइड मेल ठीक है अभी तक तो ये पनट स्क्वायर आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा जिनको नहीं पता है दो दोनों वेल एंड गुड देन उन्होंने फिर क्या किया आ, कि एक रेसिप्रोकल क्रॉस मेटिंग कराई जिसके अंदर वाइट आइड फीमेल को रेड आइड मेल के साथ उन्होंने मेट कराया यहाँ पे देखिए मेल गैमेट का है इसकी रेड आई है फीमेल क्या है इसकी वाइट आई है यहाँ पर क्या था यहाँ पर इनकी वाइट थी इनकी रेड थी अब उन्होंने ये रेसिप्रोकल क्रॉस मेटिंग कराया सो इंस्टीड ऑफ ऑल रेड आई प्रोजनी ही सॉ दैट ऑल फीमेल हैड रेड आई एंड ऑल मेल हैड वाइट आई अब यहाँ पे देखिए सभी के रेड आईज थे लेकिन चूंकि इन्होंने जब ये क्रॉस करवा दिया तो इन्होंने ये देखा दैट ऑल फीमेल्स हैड रेड आई एंड ऑल मेल्स हैड वाइट आई तो अब जब हम नाइन पॉइंट टू पढ़ेंगे अबाउट द मेंटल के डिफरेंट प्रिंसिपल्स तो उन्होंने ये बताया था दैट इन हिज प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट दैट द टू डिफरेंट ट्रेड्स जेंडर एंड आई कलर सीम टू बी लिंक और इनके हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए मेंटल के हिसाब से सेक्स और कोई पर्टिकुलर ट्रेड इंटर लिंक नहीं हो सकते ठीक है मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि बॉय है तो लंबा आई होगा गर्ल है तो शॉर्टर होगी बॉय है तो ब्लू आई होगा गर्ल है तो ब्राउन आई होगी ऐसा नहीं होता है मेंटल ने बताया था लेकिन यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि जब इन्होंने मॉर्गन ने करी ये स्टडी विद द रेसिप्रोकल क्रॉस मेटिंग तो उन्होंने तो ये देखा कि रेड आई प्रोजनी जितने भी थे वो फीमेल्स थे और जो मेल आई मेल्स थे उनके वाइट आई थे तो ये कॉन्ट्राडिक्ट्री कर रहा था तो अभी के लिए हम इसको बस जान लेते इसको कॉन्ट्राडिक्ट्री कर रहा था अभी इंडिपेंडेंट असॉटमेंट क्या था वो हम नाइन पॉइंट टू जब पढ़ेंगे तब देख लेंगे सो so, तो अब चूँकि ये वॉयलेट कर रहा था इनके प्रिंसिपल को तो कुछ तो कंक्लूड करना था तो इन्होंने क्या कंक्लूड किया द ओनली वे टू एक्सप्लेन दीज रिजल्ट वॉज If the genes that caused eye color was located on linked to the X chromosomes, यानी कि आपके जो भी traits हैं अगर वो X chromosomes पर है उनका ही effect हो रहा है बिकॉज एज यू मे सी ये मेल गैमेट है एक्स क्रोमोजोम पर ही आपको यहाँ पर डोमिनेंट वाला कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहा है राइट और यहाँ पर एक्स क्रोमोजोम पर रेसिसिव कैरेक्टरिस्टिक सिमिलरली यहाँ पर आपको एक्स क्रोमोजोम्स के ऊपर ही ये डोमिनेंट वाले कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा है जो कि एक्वायर हुआ है वाई से तो हमें कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे राइट तो उन्होंने बोला कि जो एक्स क्रोमोजोम पे आपके जितने भी ट्रेड्स लोकेटेड हैं वो इन इवेंचुअली हेम्पर कर रहे हैं इनके पर्टिकुलर ट्रेड्स को दैट इज़ दी आई कलर ठीक है तो उन्होंने ये चीज़ शो कर ली और दैट इज़ वॉट ही प्रूफ कि जो आपके क्रोमोजोम थियोरी ऑफ इन्हेरिटेंस है यानी कि क्रोमोजोम से इन्हेरिटेंस लिंक्ड हो सकता है इफ दैट इज पार्ट ऑफ द एक्स क्रोमोजोम कि एक्स क्रोमोजोम के अंदर अगर कोई एक पर्टिकुलर ट्रेट है तो इट कैन इवेंचुअली गेट इनहेरिटेड बाय द प्रोजनीस दिस वाज बीइंग प्रूफ ठीक है तो हमने ये यहाँ पे कवर कर लिया और वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं द रिजल्ट सपोज द क्रोमोजोम थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस बिकॉज द ओनली वे टू एक्सप्लेन दैम इफ द आई कलर जीन इज ऑन द एक्स क्रोमोजोम्स एंड दिस सेक्स लिंकेज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ जीन दैट आर ऑन द सेक्स क्रोमोजोम्स and this sex link trait shows interesting inheritance pattern in part because females have two copies of x chromosomes but male have one aur ye sari cheeze humne already aap maine explain kar di hai theek hai so with this we have covered like uh, some basics of uh, what you need to know while studying genetics 
and I'll uh, get the next lecture that is the 9.1 का जो main topics है उसके ऊपर ठीक है and thank you so much